আসসালামু আলাইকুম আজ ইফতারের জন্য তিনটি ভিন্ন স্বাদের আলুর চপ বানিয়ে দেখাবো আলুর চপ আমরা আসলে সবাই বানাতে পারি কিছু মশলা এদিক সেদিক করে আর এটা সেটা মিলিয়ে আমি তিনটি স্বাদ আনার চেষ্টা করেছি আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আমার এরকম নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখুন এছাড়াও আমার ফেসবুক পেজে লাইক ও ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারেন ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্কগুলো দিয়ে দিয়েছি প্রথমেই একটা মিক্সিং বোলের ভেতরে আমি আনুমানিক আড়াই কাপের মতো আগে থেকে সেদ্ধ করে চটকে রাখা আলু নিয়ে নিচ্ছি এর ভেতরে আমি কিছু ভেজে রাখা শুকনো মরিচ নিয়ে নিলাম ঝালটা আসলে কে কতটুকু খেতে চান সেই আন্দাজ করে দিয়ে নিতে হবে মরিচটা গুঁড়ো করার জন্য খুব সামান্য পরিমাণ লবণ নিয়ে মরিচটাকে খুব ভালোভাবে চটকে একটু গুঁড়ো করে নিচ্ছি প্রায় আধা কাপের মতো পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি এবার এই সব কিছু একত্রে আলুর সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি আর এই আলুর মিশ্রণ থেকেই আমি তিনটি ভিন্ন স্বাদের আলুর চপ তৈরি করে দেখাবো এই মিশ্রণটাকে আমি তিন ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি দুই ভাগ আলাদা বাটিতে রেখে দিচ্ছি আর এক ভাগ দিয়ে আমি প্রথম চপটা বানিয়ে দেখাচ্ছি প্রথমেই দেখাচ্ছি সাধারণ আলুর চপ এর জন্য যে এক ভাগ আলুর মিশ্রণ নিয়েছি তার ভেতরে ওয়ান ফোর্থ চা চামচ করে টালা জিরে গুঁড়ো এবং চাট মশলা দিয়ে দিচ্ছি এগুলো আপনারা যে কোনো সুপার শপে পেয়ে যাবেন দিলে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার পাবেন স্বাদ অনুযায়ী লবণ ওয়ান ফোর্থ চা চামচ শাহি গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আর এটা আমার হোমমেড মশলা ডিসক্রিপশন বক্সের ভিডিও লিঙ্কটি পেয়ে যাবেন এখন এই সব কিছু একত্রে খুব ভালোভাবে মেখে নিব মেখে নেওয়া হয়ে গেলে আমরা সাধারণত যেভাবে আলুর চপ বানিয়ে থাকি আমি সেভাবে করেই হাতের সাহায্যে গোল গোল করে চপগুলো বানিয়ে নিচ্ছি তো এভাবে করেই আমি সবগুলো চপ বানিয়ে নিব পরবর্তী রেসিপি কিমারপুরে আলুর চপ এর জন্য একটা ফ্রাইং প্যানে আমি দুই টেবিল চামচের মতো সয়াবিন তেল গরম করে নিয়েছি এর ভেতরে দুটো মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি দিয়ে এক মিনিটের মতো ভেজে নিব হালকা ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে এর ভেতরে আমি ওয়ান থার্ড কাপের মতো চিকেন কিমা দিয়ে দিচ্ছি এরপর একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব সামান্য একটু পানি যোগ করে এর ভেতরে আমি ওয়ান ফোর্থ চা চামচ করে হলুদ মরিচ এবং ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম স্বাদ অনুযায়ী লবণ এবং ওয়ান ফোর্থ চা চামচ করে আদা ও রসুন বাটা দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি কিমা থেকে পানিটা প্রায় শুকিয়ে এলেই আমি ওয়ান ফোর্থ চা চামচ করে গরম মশলা গুঁড়ো এবং তালা জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি কিমাটাকে একেবারে ভাজা ভাজা করে ফেলতে হবে যাতে কোনো ধরনের পানি অবশিষ্ট না থাকে তো ভাজা ভাজা আমি করে নিয়েছি চুলা থেকে নামিয়ে এই কিমাটাকে আমি পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিব এখন একটা মিক্সিং বোলের ভেতরে আমি এক ভাগ আলুর মিশ্রণ নিয়ে নিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ চা চামচ চাট মশলা স্বাদ অনুযায়ী লবণ এবং সামান্য পরিমাণ মিহি করে কাটা আদা কুচি দিয়ে দিচ্ছি এতে করে ফ্লেভারটা আরও ভালো আসবে স্পাইসি করার জন্য আমি সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এরপর সব কিছু একত্রে মেখে নিচ্ছি এরপর এই আলুর মিশ্রণটা নিয়ে আমি একটু গর্ত করে পকেটের মতো তৈরি করে নিচ্ছি এরপর যে চিকেন কিমাটা তৈরি করে রেখেছি সেই কিমাটা এই পকেটের ভেতরে দিয়ে দিচ্ছি আমি একটু বেশি পরিমাণেই দিয়ে নিচ্ছি এরপর আলুর মিশ্রণ দিয়ে এই কিমাটা পুরোপুরি ঢেকে ফেলব অর্থাৎ ভেতরে থাকবে কিমার পুর আমি এরকম লম্বা লম্বা মিষ্টির মতো আকৃতি দিয়ে নিচ্ছি এভাবে করে আমি বাকি চপগুলো তৈরি করে নিব সর্বশেষ রেসিপি মাংসের আলুর চপ আমি শেষ ভাগের আলুর মিশ্রণটা নিয়ে নিচ্ছি এর ভেতরে স্বাদ অনুযায়ী লবণ খুব সামান্য পরিমাণ বিট লবণ এবং এক চা চামচের মতো লেবুর খোসা কুচি দিয়ে দিচ্ছি একটা গ্রেটারের যে মিহি অংশ থাকে সেই অংশটা দিয়ে আমি লেবুর খোসাটা কুচি করে নিয়েছি তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে লেবুর সাদা অংশ না আসে শুধুমাত্র সবুজ অংশই আসে সাদা অংশ গেলে কিন্তু খেতে তিতা লাগবে এখানে আমি আগে থেকে রান্না করা দুই পিস গরুর মাংস নিয়ে নিয়েছি এবং মাংসগুলোকে আমি একটু ছোটো ছোটো টুকরা করে কেটে নিয়েছি সেই সাথে মাংসের যে তেল ঝোল আছে সেগুলো আমি ব্যবহার করব। আপনারা চাইলে রান্না করা মুরগি বা খাসির মাংস ব্যবহার করতে পারবেন দিয়ে দিলাম এরপর এই সব কিছু একত্রে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব এখন এই মিশ্রণ থেকে আমি চপগুলো তৈরি করে নিব আর এই চপটা আমি পাতার মতো শেপ দিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে তিনটা চপ তিন রকম আকৃতি দিয়ে নিয়েছি আপনাদের কাছে যেটা ভালো লাগে আপনারা সেভাবেই তৈরি করে নেবেন হয়ে গিয়েছে তো এভাবে করে আমি বাকি চপগুলো তৈরি করে নিব 
তিন ধরনের আলুর চপ একদমই তৈরি এখন আপনারা চাইলে এই পর্যায়ে এসে বেসনের গোলাতে ডুবিয়ে সরাসরি তেলে ভেজে নিতে পারেন তবে আজকে যেহেতু আমি কোটিং দিয়ে নিব এর জন্যে একটা করে চপ নিয়ে প্রথমে শুকনো আটার ভেতরে গড়িয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে শুকনো ময়দার ভেতরেও গড়িয়ে নিতে পারেন আর এখানে একটা বাটিতে একটা ডিমের ভেতরে সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে ফেটিয়ে রেখেছিলাম ময়দায় গড়িয়ে নেবার পর সরাসরি ডিমে চুবিয়ে নিচ্ছি ভালোভাবে কোট করে নিচ্ছি এরপর সরাসরি টোস্ট বিস্কুটের গুঁড়োতে আবারও গড়িয়ে নিব আপনারা চাইলে টোস্ট বিস্কুট গুঁড়োর পরিবর্তে ব্রেড ক্রামসও ব্যবহার করতে পারেন ঠিক এভাবে করেই আমি যতগুলো চপ বানিয়েছি একই পদ্ধতিতে আমি কোটিং করে নিব সবগুলো চপ কোটিং দেওয়া হয়ে গিয়েছে এখন আপনারা চাইলে ঠিক এই পর্যায়ে এসে দশ থেকে বারো দিনের মতো ডিপ ফ্রিজে রেখে সংরক্ষণ করতে পারবেন সংরক্ষণ পদ্ধতি আমি নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে লিখে দিয়েছি আর যদি ফ্রেশ তৈরি করে ভাজতে চান তাহলে এই পর্যায়ে এসে আধা ঘন্টার জন্য ডিপ ফ্রিজে রাখতে হবে এতে করে উপরে বিস্কুটের ক্রামসটা সেট হয়ে যাবে তো আমি ডিপ ফ্রিজ আধা ঘন্টার জন্য রেখে দিচ্ছি আধা ঘন্টা পর ফিরে এলাম ভাজার জন্য একটা ফ্রাইং প্যানে আমি পরিমাণ মতো তেল গরম করে একটা একটা করে চপ দিয়ে নিচ্ছি ডুবো তেলে ভাজার দরকার নেই অল্প তেলে ভেজে নিলেই চলবে আর ভেতরে যেহেতু কোনো কাঁচা অংশ নেই সবই রান্না করা তাই মিডিয়াম হাই হিটে আমি ভেজে নিচ্ছি আর কিভাবে ভাজতে হবে সেটা তো সবাই জানেন এক পাশ যখন সুন্দর বাদামি রং ধরে আসবে অপর পাশটাও উল্টে দিতে হবে এভাবে করে দুই পাশই সুন্দর বাদামি রং ধরে এলেই তুলে নিতে হবে তো দর্শক তৈরি হয়ে গেল তিনটি ভিন্ন স্বাদের আলুর চপ এই রমজান মাসে ইফতারের টেবিলে আপনাদের কাছে যেটাই ভালো লাগে আপনারা সেটাই তৈরি করে খেতে পারেন আর খেতে কেমন হয়েছে তা কিন্তু আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন আমি তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই খুব ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ